Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni mediante scomposizione in fattori. Partiamo subito con un esercizio. Notiamo che ho una disequazione composta da quattro termini. La regola ci dice che dobbiamo andare a porre i singoli fattori sempre maggiore o uguale di 0, indipendentemente dal segno che c'è qui. Qui c'è minore o uguale, ma noi dobbiamo sempre andare a porre i fattori maggiori di 0 e se qui c'è uguale, anche maggiore o uguale. Ok, ho posto tutti i quattro fattori maggiore o uguale di 0, adesso andiamo a risolvere. La prima disequazione viene x maggiore o uguale di 0, perché divido per 3 ad ambi i membri e quindi viene x maggiore o uguale di 0. La seconda disequazione portando l'1 di là e dividendo per 2, x maggiore o uguale di meno un mezzo. La terza disequazione porto il meno 2 di qua al secondo membro e quindi cambio di segno e viene x maggiore o uguale di 2. L'ultima disequazione portando il 5 di qua viene x maggiore o uguale di meno 5. A questo punto dobbiamo andare a fare la tabella dei segni andando a indicare i quattro numeri che ho ottenuto come soluzioni e li devo scrivere dal più piccolo al più grande. Quindi ho fatto una retta con la freccia puntata verso destra e ho scritto a sinistra il numero più piccolo e man mano che vado verso destra i numeri più grandi, quindi meno 5, meno un mezzo, 0, 2. Ora dobbiamo andare a mettere più nella soluzione che ho trovato, quindi per quanto riguarda il primo fattore devo mettere più quando x è maggiore o uguale di 0 0 è qui, quindi da qui in avanti devo mettere il segno più e tutto il resto meno e questo è il fattore 1 fattore 2 devo andare a mettere più nella soluzione cioè quando x è maggiore di meno un mezzo meno un mezzo è qui quindi da qui in avanti devo mettere più e dalle altre parti meno. E così ho ottenuto anche la soluzione del fattore 2. Fattore 3 devo mettere più quando x è maggiore di 2. 2 qua, quindi metterò più soltanto qui e tutto il resto meno. Ultimo, fattore 4, mettiamo il più quando x è maggiore di meno 5. Meno 5 qui, quindi da qui in avanti mettiamo più e qua mettiamo meno. A questo punto, dopo aver scritto i segni di tutti i fattori, andiamo a fare il prodotto. Quindi meno per meno più, per meno meno, per meno più. Quindi questi quattro segni meno mi danno luogo a un più. Meno per meno più, per meno meno, per più meno. Infatti quando ho tre segni meno il risultato è meno. Qui ho due segni meno, quindi farà più. In pratica quando i segni meno sono in numero pari, il prodotto tra i segni fa più. Qui ne ho uno e quindi meno. Qua ho tutto più, quindi più per più per più fa più. A questo punto devo andare a prendere la soluzione che mi indica la disequazione di partenza. Poiché qui il segno era minore o uguale, devo andare a prendere il segno meno. Se invece la disequazione aveva segno maggiore o uguale, dovevo prendere come soluzione il più. Quindi la mia soluzione è indicata dall'intervallo che ho segnato qui nella retta. Quindi x è compreso tra meno 5 e meno un mezzo e si scrive in questo modo. Io lo dico così, meno 5 becco x becco meno un mezzo. Ho messo anche l'uguale perché la disequazione di partenza aveva anche l'uguale. E questa è la prima soluzione, unita e la unite si fa con il simbolo v a quest'altra soluzione, quindi sempre x compreso tra 0 e 2 quindi 0 becco x becco 2 quindi quando devo fare il compreso ricordatevi la parola becco come sempre andiamo a risolvere un esercizio un pochino più difficile questa volta ho due fattori maggiori di 0 come sempre la regola mi dice che devo andare a porre tutti i fattori maggiori di 0 questa volta metto maggiore solo, prima avevamo posto tutti i fattori maggiori o uguali di 0 perché qui c'era anche un uguale. Ok, risolviamo la prima disequazione. Regola importantissima, quando ho un fattore elevato a potenza pari, quindi io qui potevo avere qualsiasi cosa dentro, 3x alla decima più 8x, non mi interessa, elevato a potenza pari, io so che questa disequazione è sempre maggiore di 0 e lo scriviamo con il simbolo per ogni x appartenente a r. Qua invece quando ho un fattore elevato tutto a potenza dispari, questa disequazione è come risolvere la disequazione senza l'esponente. Quindi ricordatevi, quando è potenza pari è sempre maggiore di 0. Quando è potenza dispari, risolvere questa disequazione equivale a risolvere questa. Quindi, 
portando il 3 di là viene meno 3 dopodiché vi ricordo che quando devo cambiare segno alla x devo anche cambiare verso quindi cambio segno a tutti cambio verso a questo punto l'unica soluzione numerica che ho ottenuto è 3 perché qui non ho soluzioni quindi farò una tabella dei segni con un unico valore come sempre devo indicare la retta con la freccia verso destra l'unico valore è 3 e adesso dobbiamo andare a scrivere nella tabella dei segni la nostra soluzione per quanto riguarda il fattore 1 la soluzione è per ogni quindi per ogni vuol dire mettere sempre più dappertutto per quanto riguarda il fattore 2 devo mettere il più dove x è minore di 3 quindi qui c'è 3 minore vuol dire a sinistra e quindi metterò il più a sinistra e meno a destra tabella dei segni quindi più per più 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 per meno meno quale segno prendo devo andare a vedere la diseguazione di partenza aveva segno maggiore e quindi devo prendere più ricordatevi minore devo prendere meno maggiore devo prendere più la soluzione quindi è questa qui ovvero x minore di 3 perché da 3 verso meno infinito cioè da 3 verso sinistra è x minore di 3 ora tocca a te dopo aver visto attentamente il video mettiti in gioco e allenati con gli esercizi che ti ho preparato a fianco trovi le soluzioni così puoi verificare che hai fatto bene. Buon allenamento! Bene ragazzi, anche per oggi l'allenamento è andato. Spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. Ho visto che i video che ho caricato la scorsa settimana hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni. Quindi io vi ringrazio, continuate a seguirmi, continuate a passare parola e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video!